Monsieur le directeur général, quel est le dispositif que vous mettez en place pour lutter contre la fraude quand on sait que dans une partie, une bonne partie de l'opinion, on est convaincu qu'au niveau des documents administratifs ivoiriens, il y a beaucoup de fraudes qui circulent Oui, euh, le système est vraiment en marche. Déjà, on a parlé de la première étape qui permet de centraliser les données. Bien sûr. Maintenant, il faut parler maintenant du dispositif qu'il y a derrière. Euh, lorsque les données étaient épapillées, on n'a pas une vue d'ensemble. Donc, maintenant que les données sont regroupées, la première, le, la première étape, ce sont les éléments d'analyse. Déjà, euh, lorsque on prend une personne qui vient demander un acte et à qui on doit attribuer un ennemi, on a tout de suite ses descendants et ses ascendants. Donc, on fait tout de suite un croisement et la machine déjà nous sort déjà une première information pour nous dire qu'attention, il y a une anomalie. L'anomalie peut être la chose la plus simple, que la personne se retrouve à son 27e enfant. Donc, du coup, ce dossier va aller vers des agents qui ont été formés pour, pour analyser pourquoi on, une personne a 27 enfants ou bien pourquoi est-ce qu'entre deux frères ou deux personnes nées de la même mère, il n'y a que trois mois ou il n'y a que deux jours, il n'y a que ceci. Et donc, c'est tous ces éléments d'analyse-là qui sont dans notre centre de validation, de contrôle et de validation. On a, on a presque on a 200 agents qui travaillent sur différents sites, qui regardent ces dossiers individuellement et qui vont sortir un rapport d'analyse. Sur la base de ce rapport d'analyse, un message est envoyé sur le numéro SMS de la personne au moment de son enrôlement. En ce moment-là, si la personne ne répond pas, le dossier est mis en attente jusqu'à ce que la personne nous contacte par tout autre moyen, soit en ligne, soit dans une réclamation en ligne ou par téléphone, ainsi de suite. Parce que peut-être la personne n'a pas eu le message. C'est pourquoi on garde ces dossiers-là. Mais lorsque nous voyons que visiblement, l'agent qui analyse le dossier trouve que il, visiblement, c'est une fraude. Il envoie ce dossier dans une autre étape qu'on appelle l'inspection. Et au niveau de l'inspection, il y a des officiers de police judiciaire qui prennent alors le relais et qui dirigent une enquête pour savoir comment est-ce que le dossier a été traité. Ça, c'est ce qui concerne euh, ce que j'ai appelé notre système d'information. Quels sont les, les cas de fraude les plus, récu les, les plus récurrents oh, auxquels vous faites face Le plus récurrent, c'est le changement de date de naissance. Ça, c'est le plus récurrent. C'est le changement de date de naissance où actuellement on a plus de, euh, plus de 2000 cas, plus de 2796 cas exactement que nous avons à la date d'hier, d'avant-hier, pardon. Et donc, ce sont les cas où les gens ont changé de date de naissance. Voilà, ce sont les cas les plus récurrents. Mais on a aussi des cas de personnes qui ont visiblement cherché à frauder sur la nationalité, par exemple. Et donc, on a aussi ces cas-là, et ces cas-là sont répertoriés, sont transférés au niveau de la justice pour nécessiter d'enquête. À peu près combien On a 400, on a 400, je pense, on a 428 ou 438, je pense, un cas comme ça, qui sont actuellement répertoriés et pour lesquels des enquêtes sont en cours. Ce qui se passe, c'est que lorsque nous trouvons cela, nous revenons en arrière pour examiner tous les dossiers, c'est-à-dire tous les cas qui ont servi, tous les documents qui ont servi à faire les cas d'identité de ces personnes. Je prends un exemple. Quelqu'un a étudié frauduleusement votre euh, carte. Il a pris le nom de vos parents, il s'est fait passer pour votre frère et il a eu l'accès à un, un extrait. Et il a pu, à partir de ce faux extrait, à, il a pu photocopier d'une fausse pièce d'identité aller se faire établir un certificat de nationalité. Mais le juge qui est assis à son bureau, l'agent du ministère de la Justice, il voit un document, il n'a pas les outils pour savoir que c'est un bon. Ce ne sont pas des billets de banque pour dire qu'il devait prendre la lampe pour regarder, pour voir si c'est un bon ou un faux. Il voit des copies, lui, il vous donne le vrai certificat de nationalité. Avec ce vrai certificat de nationalité, vous venez à l'UNESI et vous faites votre enrôlement. Mais vous aurez un vrai récépissé. Mais seulement que dans le traitement, notre dossier va révéler que ce document-là ne figure pas dans notre base de données ou a été tronqué, ainsi de suite. Et donc, nous allons aussi... Donc, nous profitons de ces éléments-là pour, au fur et à mesure, euh, lutter contre la fraude. Et de plus en plus, nous luttons contre cette fraude-là. Ça, c'est le premier niveau. Le deuxième niveau, c'est aussi maintenant sur le visuel. Parce qu'il faut faciliter la tâche. J'ai parlé tout à l'heure de, des billets de banque pour lesquels on a des lampes, on a des... Il faudrait que, lorsqu'un citoyen voit un document administratif tout de suite, il puisse, avoir la, officiel, il puisse avoir la confiance nécessaire en ce document-là, comme quand on voit un billet de banque. C'est à cela que l'UNICI travaille pour avoir déjà un format unique des stades de naissance. Aujourd'hui, vous allez dans une sous-préfecture, vous avez un format. Vous avez dans une mairie, chacun a son emblème, a son logo. Mais lorsque ce document arrive, on ne peut pas alors avoir un prototype. C'est comme si chaque, sur chaque billet de banque, chacun avait ses, ses dessins ou ses armoiries spécifiques. Non, il faut donner une forme unique 
qui va d'abord alerter celui qui voit le document à première vue de se dire que, attention, ce document peut être sujet à une fraude et ensuite passer maintenant au deuxième niveau, peut-être regarder. Donc, nous sommes en train de, de mettre en place un système unique d'être date de naissance, ce qui va vous permettre, par exemple, d'être au plateau et de demander votre état de date de naissance parce que vous êtes né à Komorodougou et la machine va vous imprimer sur la base du système d'information et on va le sécuriser avec la signature électronique pour que cette signature-là soit vérifiable avec des logiciels. Donc, il y a plusieurs étapes. Je permettez que je ne dévoile pas toutes les étapes parce que plus nous aussi nous sécurisons, plus aussi les autres aussi essaient de sécuriser. Mais là où nous sommes arrivés, je pense que ce sera difficile. Jean, euh, Monsieur le directeur général, on sait qu'en euh, 2023, il y a eu des cas de fraude sur les passeports. On a parlé de 120 000 passeports. Et qui parle de passeports passe de, parle de, de cadre national d'identité et de celle de naissance. C'est-à-dire qu'il y, y a eu des, du faux sur les cartes d'identité, du faux sur les essais de naissance. Euh, vous, 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 C'est vrai que vous n'êtes pas peut-être directement euh, indexé dans, dans cette situation, mais comment faire pour retrouver tous ces faux Ivoiriens qui se promènent aujourd'hui avec des fausses cartes, cartes nationales d'identité et des, 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 des essais de naissance dans votre système Comment faire pour retrouver On nous a dit qu'il y a 25 000 qui ont été, qui ont été retrouvés, mais et les autres, ils se promènent avec ces, ces fausses cartes nationales d'identité. Aujourd'hui, comment faire pour les retrouver pour qu'on euh, puisse sécuriser davantage euh, euh, ce, ce système-là vous savez, je suis heureux de dire que c'est pourquoi on parle de délai de validité sur les documents administratifs. Aujourd'hui, nous avons plusieurs personnes qui ont l'ancienne la, carte d'identité, mais qui ne peuvent pas renouveler la carte. C'est-à-dire, quand ils viennent pour renouveler la carte, le dossier va en fraude ou en inspection. Parce que nous vérifions les informations qui leur ont servi à produire la première carte. Donc, toutes ces personnes qui sont passées dans ce qu'on appelle une obtention indue, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas jeter l'anathème partout pour dire tout est faux. Mais l'officier qui est là, qui reçoit un document qui est bon, qui a été fait, mais à partir de fausses informations, il a quel pouvoir pour le faire Parce que justement, les systèmes ne se parlent pas. Mais aujourd'hui, lorsque vous venez pour renouveler, parce que nous contrôlons aussi les données qui vous ont servi à renouveler, nous contrôlons Donc aussi... Donc depuis l'extrait de date de naissance. Depuis l'extrait de date de naissance. Et nous contrôlons en plus de cela la cohérence... Nous avons même demandé, et, et euh, le, le gouvernement nous soutient de là, le ministre nous soutient, que bientôt, avec les équipements que nous allons installer, l'empreinte digitale de la mère sera associée à l'enfant jusqu'à ce que l'enfant établisse sa carte d'achat d'identité. Donc tout ça va sécuriser pour qu'aujourd'hui, comme les États-Unis, comme le Canada, comme l'Europe, on n'ait plus ce problème. Et si eux, ils ont mis peut-être 20 ans pour y arriver, nous, dans les 3 ans, dans les 2 ans, on va y arriver. Et donc les personnes, quand elles reviennent pour renouveler ce document, Justement, euh, elles ne peuvent plus l'avoir parce qu'elles n'ont plus accès aux mêmes documents. Elles ne peuvent plus aller se mettre à Djamé. Vous savez, c'est pourquoi on parle aujourd'hui de signature électronique et de certification de signature électronique. C'est à ça que nous aussi travaillons. Nous avons ouvert chez nous un bureau qui est spécialement chargé de la sécurisation des documents, y compris même des courriers que nous échangeons. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, tous les systèmes que nous mettons en place vont permettre d'éradiquer tous ces faux au fur et à mesure et d'arriver à vraiment des données assez saines. André Alors, euh, le PDCI a parlé de, je crois, 2 millions hein, de, de personnes frauduleusement inscrites sur la liste électorale. Effectivement, comme Jérôme le disait, pour s'inscrire sur la liste électorale, il faut présenter une pièce d'identité. Les agents recenseurs euh, recensent donc euh, sur pièce, sur présentation des pièces et eux n'ont pas la capacité de vérifier si la pièce elle est, elle est bonne ou, ou mauvaise. Euh, comment est-ce que vous travaillez avec euh, la commission électorale indépendante pour détecter ces, ces faux électeurs Est-ce que vous êtes en collaboration avec la CEI Comment vous travaillez Non seulement nous sommes en collaboration, mais euh, la loi, le, le décret sur la révision de la liste électorale est clair, a bien mentionné que les données seront ensuite traitées au niveau de l'ONESI. Donc les personnes qui sont là vont être, nous on va faire le contrôle derrière, puisque déjà, premier point, la nouvelle carte nation d'identité, lorsque vous arrivez pour l'enrôlement, vous avez vu comment ça s'est passé. Ils lisent la carte, ils ont le NNI, c'est automatique. Mais ce n'est pas ceux qui ne sont pas venus renouveler, n'ont pas été chassés pour autant. Et donc toutes ces informations-là vont venir et vont être croisées à notre base de données. Et alors nous allons donner une réponse à la Commission nationale électorale pour dire, nous certifions ce qu'on appelle l'authentification. Nous avons authentifié tel nombre de données, ça sera la Commission maintenant de décider. Mais, mais Donc, euh, je voulais compléter un peu. Allez-y, allez-y. Qu'est-ce euh, qui fait-il que l'ONU n'arrive pas de façon systématique à radier les personnes décédées de la liste électorale 
Déjà Parce on, on, a, on a vu des cas où, euh, le cas de Joël C, par exemple, qui est décédé, qui est encore son nom sur la liste électorale. Pour radier quelqu'un qui est décédé, il faudrait que la personne, il faudrait d'abord même que nous-mêmes, nous changeons de comportement. Que nous ayons un, un, un devoir citoyen d'aller vers l'officier d'état civil pour dire que telle personne est décédée. Combien de décès sont déclarés en Côte d'Ivoire C'est la question qu'il faut se poser. Il ne faut pas prendre les cas emblématiques pour en faire l'exemple général. Non, non, puisque c'est le cas que... Bon, c'est pourquoi que je dis qu'il ne faut pas prendre les cas emblématiques. emblématiques ouais. Combien est-ce que nous avons dans notre culture de déclarer les décès Je pense qu'on ne déclare le décès que lorsqu'on veut aller toucher à l'héritage. Lorsqu'on sait qu'il y a quelque chose, sinon les gens, les décès ne sont pas déclarés. C'est pourquoi justement le système que nous mettons en place fait de, va faire de telle sorte que l'enrichissement de ce décès-là se passe là où il est survenu et le, la, on pense qu'avec les hôpitaux et avec les points de couleur communauté, on pourra prendre le maximum. En ce moment-là, on n'aura plus besoin de la personne pour déclarer un décès. Mais tout ça, là, c'est ce qu'on appelle le registre national des personnes physiques. Lorsque vous serez dans le registre national des personnes physiques, alors l'État pourra suivre votre cheminement. Vous parlez de la liste électorale, mais non, il faut même dépasser cela. Nous avons des cas de personnes qui sont déclarées décédées, mais qui sont venues renouveler leur carte nationale d'identité. Simplement. Parce que tout simplement, on a déclaré décédé à un moment donné où on voulait faire une activité, on voulait aller toucher à une assurance et tout ça. Donc c'est tout cela que nous sommes en train de sécuriser. Ou bien des personnes qui sont décédées, qui n'ont pas été déclarées, ou même des personnes décédées, mais quelqu'un d'autre a pris l'extrait pour aller encore faire des choses. Tout ça va finir avec le RMPP. Est-ce que dans votre dispositif, il est prévu que vous puissiez prendre dans les mailles de vos filets toutes celles et ceux qui se rendent coupables d'usurpation d'identité On a beaucoup de cas actuellement qui sont même encore au niveau de la justice. Et lorsque la justice se prononce et que les gens reçoivent la ce qu'on appelle communément la grosse, la décision de justice fait foi et nous rétablissons les vraies personnes. On a des cas de personnes, on a un cas même actuellement, je sais pas, où la personne a vécu longtemps en Europe, mais pendant qu'elle était en Europe, quelqu'un a utilisé ces documents. Mais nous ne pouvons pas nous auto-saisir. Donc nous les conseillons d'aller à la justice, les faits, nous donnons les éléments sous, sous réquisition, la justice se prononce et nous prenons acte et nous agissons en fonction de cela. Euh, oui, André. Il, il y a quelque temps, certains de vos collaborateurs ont été interpellés. Euh, il semble qu'ils avaient mis en place un réseau pour, euh, on va le dire de façon prosaïque, pour vendre la nationalité ivoirienne. Vous, vous confirmerez ou non euh, Je suis curieux de savoir comment, malgré tout ce que vous êtes en train de décrire, comment certains de vos collaborateurs ont, peut créer, ont pu créer un réseau au sein de l'ONESI pour faire cela ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, où est-ce qu'on en est avec cette histoire, avec ce dossier Bien, donc, je suis heureux parce que c'est comme vous me dites, malgré qu'on ait conçu des commissariats, comment est-ce que les gens font pour toujours continuer à voler Non, mais ça, c'est pas la même ah, mais chose. Non, mais si. Malgré qu'on que... a, on a construit des commissariats, mais, comment, non, par exemple, les policiers Mais j'en viens, j'en viens même encore mieux. Parce que si vous le dites, c'est parce que, justement, ils n'ont pas réussi. Parce qu'ils n'ont pas réussi, ils ont tenté. Mais tenter, c'est pas mauvais. On les forme. Nous voulons avoir un système et nous avons un système qui doit être infaillible parce que la mission que le gouvernement nous a confiée, c'est de faire en sorte que l'identité en Côte d'Ivoire, que ce soit pour les Ivoiriens, pour tous les citoyens étrangers vivant en Côte d'Ivoire, soit une identité unique et légale pour que nous ayons des documents fiables. Et ça, je peux vous rassurer que notre système actuel, il est quasiment infaillible parce que c'est l'empreinte. Donc, il appartient, les agents ont essayé, mais si vous avez vu qu'ils ont été arrêtés, c'est parce qu'ils n'ont pas réussi. Ils n'ont pas réussi parce que tout simplement le système a des niveaux de contrôle. Et souffrez que je ne vous dévoile pas tous les niveaux de contrôle, mais c'est dans un de ces niveaux de contrôle que ces indélicats ont été interceptés. Et chaque agent qui met une action dans notre système, il laisse, est, une, trace. Il laisse une trace. Et même pour avoir accès à notre système, les agents s'identifient avec l'empreinte eux-mêmes. Donc du coup, nous avons tout, un, le processus est bien établi et nous savons quelle action chaque agent a posée. Et on a des niveaux de contrôle et d'inspection qui ont permis de voir que le système a décelé que mais M. X avait tel âge, M. X, il y a, dans le cas de son dossier, il y avait une anomalie qui a été signalée, mais un agent a essayé de dire que non, ce n'est pas une anomalie. Et quand un agent dit que moi je dis que ce n'est pas une anomalie, fut-il le directeur général, le dossier doit absolument répartir chez deux agents différents. Un, que l'agent peut voir qu'il y a un agent qui a, où le dossier est attribué de façon aléatoire, mais un que lui ne connaît pas. Donc, 
les deux traitent différemment. Si les deux n'ont pas la même réponse face à ce dossier, le dossier passe à un niveau supérieur où il y a une autre personne qui valide. Donc voilà tout ce que je peux dire et pour dire que ceux qui ont essayé, ils se sont retrouvés. Maintenant, la suite, c'est que nous avons naturellement eu une suite pénale. Ils ont été transférés devant la juridiction. Non seulement ils ont été radiés des effectifs, parce que déjà, nous ne permettons même pas une seule petite fraude. Et c'est pourquoi je dis aujourd'hui, aucun service à l'ONESI ne marchandable avec une somme d'argent. Tous nos services se font en ligne, tous nos paiements se font en ligne. Si quelqu'un vous dit, je vais réussir à vous aider, la personne vous trompe. Parce qu'au bout de la chaîne, vous serez pris. Et quand vous êtes pris, nous donnons une suite légale. Et donc, je peux vous rassurer qu'ils ont été traduits devant les juridictions et bon, ben, les choses continuent. Il y a encore, même encore, pas plus tard qu'avant-hier, il y a un agent encore qui s'est fait prendre et qui a été tout simplement traduit aussi devant les juridictions. Voilà, c'est comme ça. Ambroise, le, le, on peut revenir à votre deuxième cas. Voilà, le deuxième cas, ça, 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 ça met le curseur sur l'une de vos faiblesses. Parce que comment quelqu'un qui a perdu sa cadenté, qui allait en faire une autre, qu'on lui a remise, et après, il découvre la deuxième carte d'entrée, c'est ce qui fait qu'il en a deux. Et, et avec, avec deux numéros avec différents, deux différents différent, Avec deux numéros différents. C'est une faiblesse, là, c'est de deux ici. Bon, bon Expliquez-nous. J'ai bien envie de voir cette... Ce, il peut avoir deux numéros de cartes différents, mais son NNI est le même. Mais le fait d'avoir deux, 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 deux cartes différentes, c'est pas, différentes, pas une anomalie Non, c'est pas une anomalie. C'est pas une anomalie. Je pense que la faiblesse vient peut-être de lui-même. Parce qu'il n'a pas bien cherché la carte. Oui. Et il ne doit pas avoir une deuxième carte. Et non, il doit avoir une deuxième carte puisqu'il peut la perdre. Il peut la perdre. Il doit... avait été cambriolé. Non, il faut quand même un temps. On devrait être... L'ONESI devait penser à ça. Mais donner un temps il faut à qu quelqu'un soit... avant de lui donner une deuxième carte. D'accord, faut... on va laisser répondre. Il faudrait Allez quand même que nous-mêmes, on sache demander à l'État ce qu'on veut. Parce qu'on veut que l'État soit avec nous. On se plaint que les cartes mettent des mois avant de venir. <rire> on a réduit à moins de 10 jours. Mais quelqu'un qui en a déjà eu. Quelqu'un une... qui dit j'ai déjà une carte, mais voilà. je l'ai perdue. Voilà. On lui donne encore une nouvelle carte, on s'en plaint. Mais son NNI ne change pas. C'est comme exactement, c'est pas nouveau. Vous avez votre carte bancaire. Aujourd'hui, la nouvelle carte se comporte exactement pareil. Vous avez votre carte bancaire. Vous allez dire au banquier que j'ai perdu ma carte, j'ai été volé. Est-ce que pour cela, il va vous empêcher d'avoir des services pour dire qu'il faut qu'il y ait une enquête, il faut qu'il y ait 10 jours, vous avez besoin de votre argent, vous avez besoin d'effectuer des formalités. C'est la même chose. Dès que vous déclarez que vous avez perdu la carte, l'ancienne carte est automatiquement désactivée. Donc, les, les deux marchent. Non, attendez. L'ancienne carte ne peut pas marcher. Parce qu'aujourd'hui, c'est pourquoi nous encourageons les gens, les administrations, à prendre les différents terminaux. Parce que cette carte que vous avez, dans notre système, c'est répertorié que vous avez une carte et vous allez venir en ce qu'on appelle un duplicata. On va vous demander un certificat de perte. Donc, vous allez déclarer à l'UNESCO que moi, je, je dis que j'ai perdu ma carte. C'est votre déclaration. Même si après, vous pensez que vous allez avoir deux cartes, mais les informations sur les deux cartes ne vont pas changer. Et donc, vous allez avoir le même NNI. Et on va vous reproduire une nouvelle carte. Si vous retrouvez l'autre, laisse que vous allez la mettre dans un système. Tant que l'identité, le NNI est le même, c'est bon. Mais si vous ne pouvez pas changer de NNI et cette carte-là, le numéro de la carte qui est comme le numéro du support de la carte est désactivé. On sait que vous avez la carte avec le support numéro temps. Donc, même si vous retrouvez cette carte, elle n'est que peut-être qu'une carte périmée que vous avez ou bien une carte bancaire que vous avez retrouvée après avoir perdu. Mais elle ne peut plus servir dans les transactions électroniques que l'ONESI est en train de mettre en place. Alors, dans votre développement okay. tout de suite, vous sembliez indiquer qu'aujourd'hui, il faut en moyenne 10 jours pour se voir euh, délivrer une carte nationale d'identité. Beaucoup d'Ivoiriens ne sont pas de cet avis parce que beaucoup... On se sent fait un relais, mais ça a, plus, ça a pris plusieurs mois. Il y a, par exemple, euh, quelqu'un qui nous a écrit dans le live Facebook de l'émission. Ces deux enfants sont allés se faire enrôler à la même période. Le plus jeune a eu sa carte d'identité après trois mois. Le plus grand n'a jamais eu sa carte d'identité <rire> jusqu'à ce jour. Ils oui, se sont fait enrôler depuis juin. Monsieur oui. le directeur général, comment vous réagissez Non, mais je suis dans le cas. Ah, ah bon, oui, d'accord. deux ans, je me suis enrôlé. Vous êtes fait enrôler, ça fait deux ans Plus de deux ans. Vous n'avez pas encore la CNI C'est pas normal. Monsieur le directeur général, pourquoi C'est pas normal. Mais ce qui est bien, c'est que comme lui-même le dit, à chaque fois que j'arrive, dès que quelqu'un dit quelque chose, je lui donne la réponse. Allez-y. Comme lui-même le dit, on, on a regardé dans son fichier, il a, il a l'ancienne carte. Vous savez, quand on dit 10 jours, il faudrait que tous les éléments soient en place. Le cas peut-être de deux frères qui s'enrôlent. Je vous donne des exemples qui peuvent arriver. Allez-y. On a plusieurs cas comme ça où, justement, ils sont allés faire le certificat de nationalité, qui sont les éléments que nous regardons. Il y a eu une erreur sur le certificat de nationalité d'un des enfants. Et comme je disais tantôt, si on a écrit le nom de, du père ou de la mère différemment sur un des documents, celui qui est bon va passer le processus. Celui qui n'est pas bon va attendre que la personne arrive avec un document complémentaire. Ou parfois, les gens, qu'est-ce qu'ils font Ils prennent le même thème d'enrôlement 
et il s'enrôle. Donc on prend, on enrôle l'enfant A, on prend le même thème, on enrôle l'enfant B. Mais lorsqu'il y a une anomalie, aujourd'hui je suis vraiment assez confortable pour dire que ceux pour lesquels les cartes ne sont pas produites, c'est que nous avons une anomalie. Je ne dis pas que l'anomalie dépend forcément d'eux, mais je peux affirmer qu'à 110% des cas, l'anomalie dépend d'eux. Donc, ce, nous, ce, que vous dites, ce que vous êtes en train de nous dire très clairement aux Ivoiriens ce soir, c'est que comme euh, Jérôme Dry, tous les Ivoiriens qui ont leur carte bloquée depuis plusieurs mois, depuis plusieurs années, c'est bien parce qu'il y a une anomalie dans leur dossier. Je suis tellement, effectivement, je suis tellement confortable que je peux prendre l'engagement tout de suite que dès que M. Jérôme Dry va faire sa réclamation, je sais qu'on va lui envoyer un message pour dire que erreur sur le timbre. Vous avez vu tout à l'heure, quand on a montré les dossiers, vous avez vu dossier bloqué pour timbre. Ceux qui ont suivi le reportage, quand on a pu montrer quand même un extrait du RMPP, vous avez vu des endroits où c'est mis bloqué pour timbre, ou en inspection, ou ainsi. Donc nous mettons toujours le motif. Et lorsque on dit bloqué pour thème, ça veut dire que le thème qui a servi à l'enrôlement ne peut pas permettre de poursuivre le processus. Jean, est-ce que, est que dans votre pas, cas, vous avez reçu une voilà. notification Les de l'ordre pas ça. Je n'ai pas reçu ça aussi le problème. Jamais Je me suis rendu même une fois. Et qu'est-ce qu'on euh, vous a dit On m'a dit non, attendez, vous aurez un message. Et vous n'avez jamais reçu le message. Jamais reçu le message. En toute honnêteté, hein Bon, c'est un général. dysfonctionnement pour, apparemment. Pourvu que non, le dysfonctionnement fait partie, je ne dis pas qu'il n'y ait pas de dysfonctionnement. Parce que dans toute chose, tout humaine, il peut y avoir des dysfonctionnements, il faut les reconnaître. Mais lorsqu'il y a un dysfonctionnement et que vous n'avez pas mis le mécanisme pour résoudre le, dis le dysfonctionnement, là c'est un problème. Mais nous avons mis des mécanismes. Est-ce que vous avez fait la réclamation en ligne par exemple Non, non, pas encore. Voilà. Alors, on a amélioré notre système pour vous permettre de faire une réclamation en ligne sans avoir à vous déplacer. Vous allez sur notre site, réclamer un titre, vous mettez votre numéro de demande, vous mettez simplement le motif de façon instantanée. Vous recevez alors sur votre numéro de téléphone que vous avez indiqué le SMS avec le lien pour suivre l'évolution de votre dossier. Et dans ce cas-là, maintenant, nous faisons une relation personnelle avec vous pour être sûr que nous allons échanger des informations à caractère personnel avec vous et nous. Et ça, ce système-là, il marche. Et on a des milliers de cas qui sont résolus comme ça, tout simplement parce qu'au départ, les gens n'ont pas donné soit le bon contact ou n'avons pas les éléments ou on évite à ce que les gens se déplacent. Même parfois, il arrive des cas, comme il a dit, il y a des dysfonctionnements, il faut le reconnaître, où le, le scan du document, parce que nous ne conservons pas les documents, nous scannons les documents et puis nous les utilisons parce que nous prenons les données qu'il y a sur ces équipements-là. Lorsque le scan a été mal fait ou lorsque notre agent qui vous a pris la photo, parce qu'au départ, il y avait des normes qu'il faut respecter. Pour une photo, il y a ce qu'on appelle un homme ICAO. Au départ, il y a eu quand même quelques soucis avec ces normes-là. Donc, les premiers enrôlements qui ont été faits ont connu quand même. Donc, nous sommes allés en améliorant le système. Mais aujourd'hui, le système est tel que lorsque les normes ICO ne sont pas respectées, le dossier est bloqué. Lorsque le scan que nous avons fait n'est pas lisible, alors on, le dossier est bloqué. Mais ce que nous avons fait, c'est de vous offrir l'opportunité de pouvoir venir vers nous et de faire les corrections. C'est ce que nous demandons aujourd'hui, de le faire en ligne ou bien d'appeler le 1340 qui est souvent saturé parce qu'il y a beaucoup de demandes. Mais lorsque vous avez l'argent, vous lui dites, je veux faire ma réclamation et il va vous donner, il va ouvrir la plateforme et il va faire la réclamation pour vous parce que nous l'ouvrons pour les personnes qui n'ont pas accès à l'ordinateur, qui ne sont pas lettrées et tout ça. Ou bien, vous allez dans un centre de l'honnêteté et vous dites, je veux faire ma réclamation et séance tenante, exigez d'avoir... Le, la référence de votre réclamation sur votre terminal, sur votre numéro de téléphone. Avec cette référence, à chaque fois que vous allez communiquer cette référence, l'agent, quel que soit le bureau de l'ONU, si vous allez être, même si c'est en dehors d'Abidjan, l'agent va pouvoir vous dire exactement où se trouve votre dossier. Et si on a besoin d'un document, on peut le scanner et le centre a été déjà mis en place et ça fonctionne. Alors aujourd'hui, encore une fois, j'insiste là-dessus parce que les demandes sont énormes. Les questions là-dessus sont énormes dans le live Facebook. On nous écrit de partout. Si vous avez un problème, vous avez introduit votre demande d'enrôlement de carte nationale d'identité, que vous n'avez pas eu de retour, il faut aller sur le site de l'ONESI. C'est quoi le site de l'ONESI www.onesi.ci et vous allez dans la rubrique « Suivre sa, le statut de sa demande » pour voir d'abord si la carte n'est pas produite. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le CPC mais qui ne se rendent pas dans le centre, qui attendent, qui disent que je n'ai pas. Ou bien, il va vous donner le statut de votre demande. Il va dire « Votre demande nécessite des informations complémentaires ». En ce moment-là, vous allez maintenant faire une réclamation de titre et vous allez avoir une référence de réclamation qui sera votre dossier de réclamation. Et à la fin, on va vous dire, on ne peut pas vous donner le titre. On a besoin d'une façon complémentaire et on va vous dire, votre demande, votre réclamation a été classée jusqu'à ce que on va vous dire, votre carte a été produite et vous pouvez la retirer dans tel, dans tel centre. Je dis toujours, 
demandez une carte nationale d'identité, ne veut pas dire que vous allez l'avoir. Vous l'aurez si vous respectez les conditions pour l'avoir. C'est tout. Très bien. Vous avez parlé de André. numéro de téléphone pour la réclamation. Un la numéro parler. vert C'est le 1340. Il faut appeler le 1340. Le 1340. C'est beaucoup saturé, hein, monsieur le général. Bon. Ça, vraiment, c'est difficile. Moi, j'ai essayé à plusieurs reprises. C'est difficile. Très Donc, bien. Est-ce que euh, peut-être qu'il faut euh, envisager euh, un deuxième numéro vert C'est-on jamais bon, C'est l'une des faiblesses de a... votre système, hein, apparemment. Bon, l'une des faiblesses de votre système. Quand tout le monde vient en même temps, nous avons un centre qui, aujourd'hui, nous couvrons deux thématiques importantes de l'ONESI. Nous avons le 1340 qui est spécialement destiné à la carte nationale d'identité. Nous avons un autre numéro qui est destiné aux professionnels de l'État civil. Maintenant, ce que nous avons fait, nous avons essayé d'améliorer. Nous allons continuer de le faire parce que avant, quand vous appelez, tout le monde aboutissait au 1340 et était pris en charge automatiquement sur la seule ligne. Mais maintenant, quand vous allez appeler le 1340, il y a un dispatching qui est fait. On va vous dire, si c'est pour la CNI, faites le 1, ça vous oriente vers un agent. Si c'est pour une réclamation, faites le 2. Donc, ça nous permet d'avoir beaucoup plus de personnes. Et je peux vous dire que nous sommes passés de quasiment presque 2000 appels par jour, mais nous sommes descendus maintenant à quasiment près de 1000, 1500, ça dépend parfois. Dans le cas de la révision, on était monté encore à 2000. Mais nous, ce sont des indicateurs que nous prenons pour savoir que hein, au moins le système avance. Et ça nous permet aussi, après analyse, on a vu que de plus en plus, les demandes de réclamation concernent les demandes qui ont été faites depuis 2021, 2022. Ce sont les plus les vieilles demandes qui ont des problèmes. Et donc, nous travaillons dessus pour améliorer ces conditions-là. Mais de plus en plus, on a euh, des indicateurs qui montrent que euh, les cartes sont de plus en plus rapidement. Monsieur le directeur général, pour quelqu'un qui, euh, qui, qui voit sa demande traîner, et qui a besoin de son document, on lui demande par exemple de faire une réclamation, on lui demande de payer de l'argent. Donc chaque fois qu'il y a une réclamation, on paye de l'argent. Pourquoi c'est comme ça Pourquoi quand on paye une première fois, ce n'est pas valable pour toutes les autres réclamations Quand souvent, un de vos agents peut se tromper sur l'orthographe d'un nom J'ai dit tantôt, à l'ONESI, vous ne payez que le thème. En dehors des services d'authentification, et on ne paye pas d'argent en espèces à l'ONESI. Aucune somme espèce ne doit être remise à un agent de l'UNESCO. Et même encore à partir, nous, allons, nous continuons, hein, vraiment nous continuons toujours à l'épreuve, nous sommes à l'écoute des citoyens, nous écoutons les besoins qui, a, qui évoluent et à partir, bientôt nous allons en 2025, faire de telle sorte que nos agents soient identifiés. Et pour éviter les cas où les gens viennent pour dire, parce que quand on vous dit sur les réseaux sociaux, j'ai fait ma réclamation, ceux qui sont sur les réseaux sociaux vont voir, je ne prends même pas de pseudonyme, je prends mon propre compte et je réponds aux citoyens. Et quand ils vont voir que je réponds avec mon nom, avec mon propre compte, et parfois quand je leur demande, donnez-moi votre numéro de demande pour que j'investigue, la personne disparaît, la personne ne répond plus. Vous voyez Donc pour tout ça, nous sommes à l'écoute et on va faire en sorte qu'en 2025, nos agents vont être identifiés. Vous allez partir, vous allez dire, j'ai rencontré l'agent X qui avait le numéro tant, le nom tant, et on va mettre aussi des carnets pour que la personne remplisse le carnet, effectivement, et un coupon pour ceux qui viennent dans nos centres. C'est pourquoi, la façon, la, le digitaliser, nous avons fait une référence de suivi de dossier. Donc, quelqu'un peut me dire, j'ai fait une, ma réclamation, je ne doute pas de lui, mais je peux douter de moi-même. Donc, je lui demande, quel est votre numéro de, de réclamation S'il n'est pas capable de me le donner, c'est qu'il n'a pas fait de réclamation. Oui, je, je, André, allez-y. Oui, oui j'adhère hein, à ce que vous avez dit, parce qu'effectivement, comme je l'ai dit, on, nous, on a suivi le recensement électoral, et dans bien des cas, les gens nous ont dit « Non, j'ai fait mon enrôlement, depuis lors j'attends ma carte d'identité, je ne la reçois pas. » Mais dans, sur 10 cas, chaque fois qu'on a demandé « Montre-nous ton reçu d'enrôlement pour que nous vous accompagnions à aller dans les centres d'enrôlement pour vérifier », ils n'avaient pas. Donc euh, je pense qu'il y a aussi... Euh, tout ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas forcément vrai. Il faut vrai. le prendre avec des pincettes. Voilà, ce n'est pas forcément vrai. Comment, Parce expliquer, que nous, on a vu ça comment expliquer que quelqu'un euh, qui se fasse enrôler pour obtenir la CNI, par exemple, à Nyaprayo, retrouve euh, où on retrouve sa CNI, par exemple, à Napier ouais. Oui. Ouais. Ce comment ça peut arriver ouais. Oui, ça arrive parce que ça nous arrive. avons adopté un cas de dispatching. C'est-à-dire, c'est un système automatique qui répartit les cartes. Parce qu'on a des milliers de cartes qui sont produites. Donc, déjà, le centre d'enrôlement est par défaut le centre de euh, retrait de la carte. Mais il peut arriver des erreurs dans le dispatching, hein, dans le convoyage. Il y a quelques erreurs. On fait tout pour les réduire. Mais tout ce moment, ce que nous demandons, on indique à la personne l'endroit où nous avons envoyé sa carte. On dit votre carte a été produite 
et est à tel centre avec un numéro commun pour lui permettre de, dès qu'il arrive dans le centre, l'agent va retrouver le plus facilement sa carte. S'il se trouve que ce qu'il a demandé n'est pas le cas, ou bien même que lui-même il s'est déplacé, il, est, il a fait l'enrôlement à peut-être Comborodougou, il est maintenant à Abidjan, il peut nous demander le transfert de sa carte et nous nous faisons fort de prendre la carte de l'endroit A à l'endroit B. Mais il faut qu'il le fasse en ligne pour que demain, il ne revienne pas nous dire que non, c'est vous-même qui avez envoyé la carte à, dans cet endroit, je ne l'ai pas demandé. Donc tout se fait maintenant en ligne et il peut le faire. Donc ce sont des cas marginaux qui arrivent. Mais parfois, le plus souvent, le monsieur il s'est enrôlé là, il, il a bougé, il, il s'est déplacé, mais c'est des cas qui arrivent. D'accord, très bien. Euh, monsieur le Président Général, aujourd'hui, avec la carte d'identité, souvent on se retrouve à la banque et il n'y a pas de terminal pour pouvoir vérifier. Est-ce qu'aujourd'hui, vous pensez à doter les banques de, de terminal de vérification d'identité pour qu'on on, on évite ces problèmes là où quand tu, peux, tu, tu prends ta... Ta, ta carte dentée, on trouve qu'il n'y a pas des affiliations. Affiliation, la question de l'affiliation. Ben, vous me donnez encore l'occasion de revenir sur la question, mais cette fois-ci, je ne vais pas revenir avec des thèmes techniques, parce que j'ai suffisamment débattu de la question de l'affiliation, parce qu'on a déjà fait des benchmarking en Europe, partout, dans tous les pays. C'est au niveau des banques que je veux. Non, non, on, on, va, des commissariats on, et, on va y arriver. Mais lorsque le RMPP est complet et que tout est là, on n'a plus besoin de l'affiliation avec le NNI. Vous avez vu, dans notre base de données, nous avons tout. Avant que le RMPP soit, soit disponible, je veux dire. Non, il est disponible. Il est disponible. Il est disponible. Mm -hmm. Je donne rapidement, il y a peut-être deux ou trois semaines, pour ne pas rentrer encore sur le débat technique, bien sûr qu'on va dire la répétition est pédagogique, mais on va répéter d'une autre façon. Je me suis retrouvé dans une opération citoyenne de l'ONESI dans un orphelinat pour aller faire les cartes d'identité de ces enfants qui sont dans cet orphelinat. Parce qu'ils ont aussi droit ah oui. à la carte nationale d'identité. Et nous y étions, on a fait les cartes pour ces enfants. Ces enfants, il n'y a pas de la mention du père. Est-ce que nous-mêmes, honnêtement, nous serons heureux de voir deux cartes d'identité de deux enfants et un, il y a la mention du père et l'autre, parce qu'il n'a pas son père, il n'y a pas la mention du père. Je sors des éléments techniques qu'on a suffisamment expliqués pour rentrer maintenant dans, dans la conception sociologique. Parce que l'apparition la, du nom des parents a été faite de façon sociologique. Je le dis toujours, quand on va au village, on dit « c'est l'enfant de qui ?»« C'est l'enfant de tel ?» Donc l'identité a commencé par là. Mais l'identité a évolué. Et on a fait les cas d'identité pour ces enfants. Mais on a préservé leur dignité. C'est aussi ça, la modernisation. C'est aussi ça, ce que le gouvernement veut faire pour que tout le monde y ait une inclusivité totale. Maintenant, pour les banques, pour toutes les administrations. En 2023, en février 2023, le ministre de l'Intérieur de la Sécurité a réuni à Grand Bassam tous les responsables au niveau du directeur de cabinet de toutes les administrations en Côte d'Ivoire et leur a présenté le nouveau système d'identification et la manière de, de l'utiliser et tous les acquis que cela permet. Ça, ça c'est déjà au niveau du ministre. À notre niveau, nous avons développé toutes les, tous les éléments. Mais je peux vous dire qu'aujourd'hui, beaucoup de banques, pour ne pas faire de publicité, disposent de nos informations, disposent des outils techniques qu'on appelle les API pour avoir automatiquement cette information. C'est quelque chose qui se met progressivement en place. Acceptons que cela arrive avec vraiment à chaque fois la modération qui l'accompagne. Donc, ce n'est pas quelque chose qui est aujourd'hui dépassé ou bien qui ne va pas avoir lieu. Beaucoup de banques, et je suis même confortable pour dire, après la réunion que nous avons vue avec les banques, de moins en moins les banques le demandent. Le ministère de la Constitution a été parmi, le ministre de la Constitution a été parmi les premiers à demander à l'ONESI, parce qu'ils étaient, ils étaient confrontés à ces difficultés-là, parmi les premiers à nous demander, venez nous donner les terminaux, venez nous former. On l'a fait aujourd'hui au ministère de la Constitution, on n'a pas de problème. La chambre des notaires qui sont concernés de premier chef avec l'identification des personnes, a signé une convention avec l'ONESI, dispose, vous n'avez jamais entendu le notaire discuter sur l'identité pour dire que la nouvelle carte, je n'ai pas. Donc au fur et à mesure, ça prend, c'est aux administrations de nous contacter. Aujourd'hui, nous avons une réponse, que ce soit par le terminal, que ce soit par notre système informatique, nous avons une réponse pour que les gens ne demandent plus la, hein, les la informations. D'accord, D'accord. Je, je, je reviens à vous tout à l'heure. Alors Jérôme, tout à l'heure, vous avez indiqué dans l'une des questions adressées au directeur général, vous parliez d'environ 120 000 passeports, au sujet desquels il y avait des doutes. Une source au sein du ministère de l'Intérieur est formelle. Il s'agissait de 5 332 passeports. Voilà, euh, c'est précisé. Okay. Euh, euh, Ambroise, ensuite André. Vous, vous, avez, vous avez votre signature qui est apposée sur le cadre d'identité. Ça, ça répond à quoi 
Certes, pour, pour ironiser, certains disent que c'est le père de tous les Ivoiriens. Mais Pensez votre question. Ça, ça répond à quoi D'accord. J'ai vu ça, ça m'a fait. C'est une norme, me semble-t-il, de lui au moins. Ça répond oui, bon, à quoi non, On va rester directeur avec, avec on, va même, on va même aller, quand tu me demandes, ça répond à quoi Je peux peut-être, vous, si vous permettez, lui retourner la question. Vous avez la signature du proviseur du, du lycée sur votre bulletin. Ça répond à quoi Vous avez la signature du maire qui a établi votre état de c'est pas, c'est, c'est, La carte c'est, 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 c'est d'une autre nature. C'est, mais c'est, c'est ça, la ça. nature, c'est, la, c'est un acte administratif. Majeur. Bien, je vais vous répondre. Ça, ça veut dire que plus, chaque fois, c'est, c'est majeur, majeur, la carte d'identité. De façon plus simple. C'est un acte majeur. Je vais vous répondre. L'administration a ses codes. Et pour faire la différence entre un responsable qui a été investi d'une mission pour produire un document administratif et un autre, il y a déjà sa responsabilité qui est dégagée sur la signature. Ensuite, c'est une mesure de sécurité parce qu'il y a ce qu'on appelle le dépôt légal de signature. Si quelqu'un vous présente une carte nationale d'identité aujourd'hui, qui a été faite aujourd'hui, qui a été faite dans une période où le prédécesseur n'était pas directeur de l'ONSI et qu'il y avait un nouveau directeur, c'est déjà le premier élément de certification pour savoir si c'est un vrai ou c'est un, ou c'est un faux. Il mettait une signature, c'est un délit. Donc vous voyez que tout ça, l'intention le met en place. C'est pourquoi les directeurs, ils signent. Sur le biais des banques, on signe. Quand, sinon, ça, ça coupe partout. Quand le gouverneur de la BCAO change, il y a une nouvelle signature pour savoir quels sont les billets qui ont été tirés avant et quels sont les billets qui ont été tirés maintenant. Je pense qu'il faut aider nos parents à dépasser ce débat-là, à rentrer vraiment dans le bénéfice que le RMPP donne pour les parents, pour nous tous, pour que nous puissions bénéficier de la croissance économique. Pourquoi la Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui est à un certain niveau, puisse quand même se prévaloir d'une identité légale et pouvoir avoir des services Aujourd'hui, il y a des transactions financières qui ne peuvent pas se faire avec la Côte d'Ivoire parce qu'on a des problèmes avec le blanchiment, on a des problèmes de terrorisme. Et c'est ça que nous sommes en train de faire. Donc, laissons ces débats sur ces petites choses que j'appelle un peu les choses qui sont cosmétiques. cosmétiques. Voilà, pour dire il y a la signature, il n'y a pas la signature. Alors, et Lyon. Une question, est-ce qu'il vous est déjà arrivé de mettre le grappin sur un nom national qui a une carte d'identité nationale ivoirienne Oui, qui a essayé d'avoir une carte et même encore, même encore... Ils en ont, hein. Il y a et même encore, il y a une carte. Voilà, ils en ont. Pourquoi je dis même encore qu'il y a une carte Parce que vous venez avec des documents, mais c'est quelqu'un qui, dans un laboratoire, vous a fabriqué le document. Et c'est, nous sommes tous responsables. Au lieu d'aller nous-mêmes faire notre certificat de nationalité, on arrive devant la porte du tribunal, on trouve un jeune homme qui est là, on lui donne tous nos documents, on lui dit, il faut me faire mon certificat de nationalité, je vous attends. Il prend le document, il s'en va. Il fait des copies, il fait pour vous et il met le reste dans son laboratoire. Les autres qui viennent, ils prennent les mêmes informations, ils fabriquent. C'est pourquoi je dis tout de suite qu'il faut faire attention quand on dit qu'il y a des faux passeports. Il n'y a pas de faux passeports, mais il y a des faux documents qui ont servi, c'est ce qu'on appelle l'optation indue. Donc toutes ces personnes-là réussissent avec de fausses informations à se faire produire les documents. Mais une fois que nos systèmes reprennent leur biométrie, alors nous faisons ce qu'on appelle dans notre jargon le rollback. Le rollback, c'est-à-dire, on retourne dès l'instant où vous êtes peut-être 17 à avoir une carte et qu'on attrape le 18e, on revient en arrière pour savoir quelles sont toutes les 17 autres personnes qui ont eu la carte. Et parfois, il se trouve que dedans, il n'y a peut-être qu'un seul qui est vrai. Et donc, on mène des enquêtes et on estime toutes ces personnes-là et automatiquement, les cartes sont annulées. Le directeur de, de, au niveau des passeports, il ne se passe pas un seul jour où on ne nous envoie pas des cartes. On nous envoie des personnes qui ont eu la carte orange, qui ont eu des gens et qui arrivent. Mais comme nos systèmes maintenant communiquent et que nous, avons, nous communiquons maintenant, donc automatiquement, dès qu'ils arrivent, c'est comme nous faisons un nettoyage au fur et à mesure que les gens se présentent. Nous nettoyons, nous nettoyons, nous nettoyons. Mais comme ce sont des affaires pénales, donc tant qu'il y a des présomptions, tant que le juge n'a pas encore tranché, nous ne pouvons pas accuser. Il faut donner la présomption d'innocence à tout le monde. Mais il ne se passe pas un seul jour où on ne reçoit pas ce genre de personnes-là. André, oui. André. Oui. Monsieur le directeur, euh, quelles sont les dispositions que vous prenez pour que les requérants potentiels qui veulent avoir la carte d'identité, qui sont dans les villages, dans les sous-préfectures, de façon structurelle, je ne parle pas de ce qu'une mutuelle comme nous, par exemple, nous vous sollicitons ou des trucs mobiles, de façon structurelle, quelles sont les dispositions que vous faites pour que euh, L'ONESI se rapproche de ces sous-préfectures éloignées. Qu'est-ce de façon et, et plus loin dans votre question, André, pour en rajouter, les personnes du troisième âge, 
Euh, Quelqu'un nous écrit qui dit mais sa mère a 80 ans, elle est venue à Abidjan à plusieurs reprises, elle n'a pas pu avoir sa pièce d'identité. Est-ce qu'il y a un guichet spécial pour les personnes du troisième âge qui sont surtout à l'intérieur du pays dans des contrées réculées mm -hmm. C'est vrai, déjà euh, pour les personnes du troisième âge, je l'ai dit tout à l'heure, hein, pour l'instant, nos services euh, pour les personnes du troisième âge, peut-être à partir de 65 ans, les personnes malades, nous nous déplaçons parfois même dans, dans des hôpitaux pour aller faire des enrôlements, suivant les cas. Mais je dois avouer que pour le moment, ce n'est pas encore au haut niveau, ce n'est pas encore quelque chose de, de spécifique. Mmh. Mais s'il suffit simplement de nous envoyer un email, il y a un service spécial qui est, qui est là, demande enrôlement, demande point en, enrôlement, onesi.ci, une équipe vous contacte et on règle. C'est aujourd'hui à la demande, mais ce n'est pas encore formalisé. Maintenant, euh, M. Conan demandait qu'est-ce que nous faisons. Au départ, l'ONESI a été créé il n'y a, a vraiment pas longtemps. Et n'a pas encore, euh, euh, a, en termes d'administration, n'a pas encore le maillage territorial qu'il faut. Mais nous sommes allés un peu plus loin. Aujourd'hui, nous avons 10 délégations régionales qui couvrent l'ensemble du pays. À partir de ce que nous n'avions pas avant. C'est en Oui, mais nous y arrivons. On ne couvre pas encore l'ensemble. Mais nous avons au moins 10 délégations régionales qui couvrent l'ensemble du pays. Ces dix délégations régionales fonctionnent chacun avec un délégué régional. Et chaque délégué régional a sous sa coupole trois ou quatre superviseurs des zones qui couvrent un peu toutes ces localités-là. Et avec eux, nous sommes en train de déployer nos, nos activités petit à petit pour, pour avancer. On souhaiterait vraiment que ce soit beaucoup plus vite. Nous sommes une jeune entreprise étatique. Nous sommes en train de nous déployer. Pendant que nous sommes en train de faire ces efforts, nous devons aussi satisfaire les besoins des populations en termes d'état civil. En termes, je vous ai dit, en moins de trois mois, on a couvert tous les centres. C'est grâce à notre déploiement. Mais aussi, dès l'instant, nous avons la vocation que de l'année prochaine, nous avons déjà 10, nous allons, avec l'appui de certains partenaires, nous allons couvrir encore 10 autres. Donc, on sera de 10 délégations régionales à 20 délégations régionales. L'objectif, c'est de faire en sorte que nous soyons là. Mais là où nous ne sommes pas, là où nous, nous ne sommes pas, nous avons mis en place un système de relais. Et les sous-préfets sont notre relais. C'est ce que je disais tantôt. Donc, nous avons créé, sur arrêté du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, ce qu'on appelle des comités locaux d'identification. Et ces comités locaux, chaque préfet a pris des arrêtés pour créer pour, dans toutes les sous-préfectures un comité local dans le, qui est présidé par le sous-préfet. Donc il suffit qu'il y ait, lors de ces rencontres, une saisine du sous-préfet pour une question spécifique. Alors nous y orientons tous nos moyens pour que nous puissions régler cette question rapidement en attendant d'avoir des essais. Parce que n'oubliez pas que lorsque nous allons ouvrir toutes ces délégations, ce n'est pas l'argent de la carte d'identité qui va servir à faire fonctionner toutes ces délégations. Il faut du personnel, il faut du matériel, il faut de la connexion. Et nous sommes une entreprise, même étatique, mais nous obéissons à toutes les règles des entreprises. Nous payons euh, l'eau, le courant, les salaires et tout, tout ça comme une entreprise. Euh, des charges normale. fixes. Nous avons des charges fixes, il faut pouvoir. Donc il ne faut pas aller tout de suite, il faut gérer l'efficacité et l'efficience. Monsieur Cobry, vous nous appelez de France. Vous dites à quand un seul enrôlement pour tous les documents administratifs en Côte d'Ivoire C'est bien cela c'est bien cela, parce qu'aujourd'hui... Bonjour Ali, hein, bonjour, bonjour Monsieur Corée. ceux qui sont sur le plateau. Alors aujourd'hui, on a un enrôlement pour le passeport, un enrôlement pour la CMU, un enrôlement pour le guichet unique euh, d'automobile, on a un enrôlement pour tout. Alors qu'on a le LNI, qui dit qu'on a un numéro unique, à quel moment, à quelle échéance, on aura donc un seul enrôlement qui sera fait par l'ONESI et sera dispatché justement à toutes les, les, les administrations. Ma Merci question. beaucoup, Martial Cobry. Alors, Merci. monsieur le directeur général, évidemment, c'est une très bonne question. On va se faire enrôler pour la CNI. En même temps, no, no, nos informations doivent pouvoir se retrouver à la justice pour le certificat de nationalité, euh, pour le passeport biométrique, ainsi de suite. Est-ce qu'on va y arriver Est-ce qu'on est sur la bonne voie Nous sommes sur la bonne voie et je suis heureux de pouvoir le dire avec au moins... Encore parce que je vois que mes, mes débatteurs sont parfois très sceptiques, mais on va aller sur des cas concrets. Déjà, euh, il y a deux semaines, nous avons reçu une instruction de M. le Premier ministre à travers notre ministre de tutelle, une instruction qui a été donnée à tous les ministères de reverser auprès de l'ONESI les différentes bases de données, il y a deux semaines. Donc déjà la volonté politique d'arriver à ce que le téléspectateur demande a été déjà affirmée au plus haut niveau, il y a deux semaines, seulement deux semaines. Les travaux sont déjà en cours, la Sénat nous a déjà saisi, euh, l'IPS Segre nous a déjà saisi, nous sommes en train de faire les travaux avec eux pour que cela soit fait dans les brefs délais et les autres sont en train de venir. Il y a deux semaines, le, ministre, le Premier ministre, chef du gouvernement, a déjà donné les instructions 
et cela est en train de se mettre en place. Mais mieux, le ministère de la Justice avait déjà même pris les devants. Le ministre de la Justice a demandé à l'ONESI de faire en sorte que les gens qui viennent pour demander un secteur de nationalité ne viennent pas deux fois ou trois fois ou quatre fois. Et nous avons travaillé. Ce sont des, c'est pas des choses qu'on dit et qu'on fait. Il y a, vous savez, tout ce qui est développement, tout ce qui est infrastructure, tout ce qui est sécurisation de ces données. Parce que avoir les données, c'est une chose, mais il faut pouvoir les sécuriser. Et donc, nous y travaillons. Et avec le ministère de la Justice, déjà, les tests ont, ont été faits. Deux tribunaux ont, ont, ont été pris pour faire les, pour, comment on appelle ça, les pilotes. Donc, c'est le tribunal de Yopougo et le tribunal de Dabou qui sont en phase pilote où lorsque le requérant arrive, on ne lui demande plus de nous donner, on lui demande seulement de donner nous votre NNI. Si il a. Mais comme on sait qu'actuellement, nous approchons les 9 millions de personnes qui ont un NNI, les autres qui ne l'ont pas, nous les encourageons. C'est pourquoi nous allons jusqu'à même vers les enfants pour dire chaque parent, prenez vos enfants, prenez leur extrait, venez sécuriser les données de vos enfants. Ça va leur faciliter la vie avec le NNI. Pour faire le cette phase de nationalité, on va bientôt, après la validation de cette phase pilote, on va le mettre dans tous les tribunaux. Vous allez donner simplement votre NNI et si vous n'en avez pas, vous allez donner un NSDA de naissance. Mais comme tout ça est dans la base de données de l'ONESI, vous ne pourrez plus tromper le juge et on ne va plus vous demander de documents. Vous aurez un cette phase de nationalité. Mais on ne fait pas un cette phase de nationalité tous les jours. Un premier juge vous a dérivé cette phase de nationalité. Alors le reste, l'administration ne fera que vous demander des copies. Donc vous irez, vous taper et vous allez avoir même cette phase de nationalité digitalisée qui sera reconnue. Et la TCI nous accompagne dans cela pour avoir une signature électronique qui va euh, certifier vraiment ces données-là. Donc c'est des choses qui sont en train de se développer, de se mettre en place et qui arrivent bientôt. Ambrose Oui, à, à votre niveau déjà, l'UNESI, je veux dire, vous avez déjà ouvert beaucoup de chantiers. Est-ce que vous pourrez mener à terme tous ces chantiers-là Est-ce que ce n'est pas des déclarations de bonne intention ben, Jusqu'à présent, tout ce que j'ai dit n'a pas encore été déclaration de bonne intention. C'est vrai qu'on court et on, fait, on essaie de faire de l'ONESI la mission que l'État a demandé qu'elle soit. Et il faut courir. Il faut courir parce que le besoin, il est grand. La Côte d'Ivoire a besoin de quelque chose de plus solide et il ne nous appartient pas de ralentir. Mais au contraire, d'avoir l'adhésion de tout le monde pour que nous y arrivions. Il faut ouvrir des chantiers, mais quand le gouvernement vous accompagne, quand les institutions vous sont données, quand la population aussi vous facilite la tâche, il faut y aller. Jean, Monsieur le député général, récemment, ce que vous êtes informé, le député Assalé, Thiboko Atia Salé, a dénoncé une dame de nationalité guinéenne mm -hmm. qui possédait une CNI qui tentait de s'inscrire sur la liste électorale. Une CNI ivoirienne. Une CNI ivoirienne qui tentait de s'inscrire sur la liste électorale. Aujourd'hui, quand on voit une CNI, le dossier a été judiciarisé, faut-il le rappeler oui, et le dossier est en justice actuellement. Mais quand on voit une CNI aujourd'hui, comment on peut savoir si cette CNI-là est fiable ou si elle n'est pas fiable Bien, il y a plusieurs éléments. Aujourd'hui, la nouvelle CNI que nous avons... Elle avait, elle avait la nouvelle CNI. Hein, oui, que je veux dire, la nouvelle CNI que nous avons, en termes, de, en termes de, je veux dire, physique, n'est pas reproductible comme celle que nous avions avant. Nous avons Pourquoi avant, Parce que justement, les technologies de sa fabrication ne sont pas à la portée de tout venant. Autrement dit, une personne qui a cette CNI, cette CNI est sortie de vos services Absolument. Mmh. Absolument. On ne peut pas faire de copie De copie, comment De l'actuelle CNI ivoirienne, la nouvelle Non, de photocopie, oui. De photocopie, oui. Non, mais on ne peut pas reproduire, ça, on peut pas reproduire. Il n'y a pas de laboratoire dans non. le noir qui peuvent reproduire. Vraiment, je ne vais pas tenter le diable. Il n'y a pas de signes <rire> distinctifs qui puissent permettre de La technologie de fabrication de cette carte, elle est faite au laser. C'est pourquoi justement les gens disent la photo n'est pas aux couleurs, mais il n'y a pas de laser couleur. Mais avant, vous pouvez gratter la photo, y mettre de nouvelles photos. On en prend plein au niveau des services de, pour demander les passeports. Et à chaque fois, on leur dit non, ils ont collé notre photo. Mais avec la nouvelle CNI, ce n'est pas possible. Mais par contre, les documents que les gens utilisent dans le cas que vous avez évoqué sont des documents qui sont des vrais faux. Et donc, jusqu'à ce que nous puissions appuyer toutes ces personnes-là, il y a des gens qui, à la base de ce document-là, avaient l'ancienne CNI, sont venus en renouvellement, mais et, et, ils sont passés entre les mailles du filet d'eau. Il nous appartient, nous, maintenant, une fois qu'on a regroupé toutes les bases, de écrémer, comme on dit, de, au fur et à mesure. Mais il faut dire une chose, ce n'est pas à l'ONESI qu'on obtient la nationalité ivoirienne. L'ONESI ne donne pas la nationalité ivoirienne. L'ONESI vous donne un titre sur la base des documents que vous produisez. Donc, même si les documents sont faux, attention, L'ONESI ne veut pas savoir que les documents sont faux et vous les donner. C'est pourquoi, justement, l'ONESI s'investit dans la sécurisation des informations qui vont permettre de donner ces documents. Vous savez, c'est un cercle dans lequel il faut commencer quelque part 
Et au bout, quand on va fermer le sec, alors on sera dans ce qu'on appelle un environnement de confiance. C'est pourquoi l'ONEC se positionne comme le tiers de confiance en matière d'identité. Pour le moment, nous sommes en train de parcourir le sec. Laissez-nous fermer le sec. Lorsque nous aurons fermé le sec, nous serons à même de vous dire que quelqu'un qui a un NNI, là, à partir d'un document juridique authentique qui a été fermé. Pour le moment, nous n'avons pas encore fermé le sec. Donc, quelqu'un qui vient et qui produit des documents qui ne sont pas produits à l'ONESI, qui va dans une mairie et qu'un agent lui-même se permet de lui donner un essai de naissance et qui vient et qui prend la carte, quelqu'un lui donne une carte et sa carte dit « bon, je suis ton père », il s'en va se faire des documents, mais nous sommes aussi complices. Je vous donne un exemple palpable, clair. Un monsieur est venu chez nous pour réclamer que sa carte n'est pas produite, un, un jeune homme. Et on a reçu, on a dit non, votre carte n'est pas produite parce que nous avons regardé dans le registre, votre état de naissance n'existe pas. Vous avez eu le certificat de nationalité avec une pièce qui a été falsifiée. Donc on ne peut pas vous produire la carte. Mais il a tempété, il a, il a vraiment tempété. On dit non, écoute, bon, asseyez-vous. Euh, qui est votre père Bon, appelez-le. Il est parti, il est revenu avec son père d'un certain âge. Son père qui était bien là, là et on a demandé au père, bon, est-ce que c'est votre fils Il dit oui, c'est mon fils. On a tout fait, il dit oui, c'est mon fils. Nous, qu'est-ce que nous avons pour dire que ce n'est pas son fils Il a fallu que notre euh, officier expérimenté lui dise, bon, comme c'est votre fils, voilà tout le nom de vos enfants cités là. Il cite et il ajoute, ce dernier dit, bon, vous avez des plantations, n'est-ce pas Il dit oui, bon, donc cet enfant va hériter aussi de vos plantations. Mmh. C'est en ce moment-là que le monsieur a dit non, pas du tout. <rire> Jamais il va hériter de mes, de mes plantations parce qu'il n'est pas mon fils, parce que j'ai voulu rendre service à mon manœuvre qui est resté avec moi pendant 25 ans et il m'a laissé ce fils-là, euh, donc je le je considère comme mon fils. <rire> il a dit je le considère comme mon fils, c'est pourquoi j'ai fait les papiers, mais lui ne peut pas prendre ma plantation. Mmh. Et c'est là, maintenant, il a dit bon, si c'est ça, je vais aller en plus. Vous voyez Comment est-ce que nous-mêmes, nous avons dévoyé le système Et donc aujourd'hui, nous, le gouvernement nous a instruit d'une mission pour que d'ici très, très bientôt, d'ici quelques années, avec l'usage de la biométrie, nous puissions sortir de cela. Mais en attendant, tout ce dont nous avons besoin, c'est l'accompagnement des citoyens pour que les gens déclarent leurs enfants, leurs enfants et qu'ils puissent faire les pièces. Si on fait les pièces d'un enfant aujourd'hui à 5 ans et qu'il a sa carte nationale d'été, il a son NNI, mais quand il aura 25 ans, 35 ans, 40 ans, 50 ans, il aura que le même NNI, il n'y a plus de raisons de fraude. Très, très rapidement, pour les, les Ivoiriens qui nous suivent à l'étranger, comment obtenir un NNI étant à l'étranger, étant citoyen Ivoirien à l'étranger Est-ce que vous avez commencé la production des cartes nationales d'identité dans les, dans les ambassades de, de Côte d'Ivoire à l'étranger Oui, nous avons fait une première euh, phase, pilote. phase pilote expérimentale dans certaines ambassades, c'est-à-dire... Lesquelles notamment euh, Belgique, euh, nous avons fait en Belgique, en Italie. Euh, et puis en France avons, aussi en, en, en France et donc maintenant nous avons vu comment ça s'est passé donc les Ivoiriens vivant dans ce pays peuvent se faire établir leur CNI là-bas pas plus tard que hier nous avons expédié 64 cartes pour des Ivoiriens qui ont fait l'enrôlement depuis Paris et 24 cartes pour des Ivoiriens qui ont fait l'enrôlement depuis Lyon et donc là où je vous parle le 13 il y a une mission qui part à la demande de son excellence M. Moussa Dosso ambassadeur de Côte d'Ivoire en Belgique, il y a une mission qui part pour installer. On avait fait le pilote, mais qui va aller pour installer. En Afrique du Sud, ça va se faire et automatiquement l'enrichissement se fait. En plus de la position de la carte nationale d'identité, on a même aussi maintenant, on déploie maintenant avec le système de la carte d'identité, le système de l'état civil consulaire. C'est-à-dire nos concitoyens qui sont nés à l'étranger viennent au consulat et on aussi rentre dans l'état civil, ont un, leur NNI. Et cela marche bien pour Lyon et pour Paris. Toute dernière question, combien de temps vous vous donnez pour que toutes ces réformes en cours, euh, d'être mises en œuvre, on, on arrive au bout du rouleau Vous savez, nous, avec, euh, mes, avec mes collaborateurs, avec mes collègues, je dis souvent, visons la Lune, comme ça, si on la rate, <rire> on tombe dans les étoiles, on devient star. Donc, on met beaucoup de pression parce qu'on veut arriver vite et on, on veut prendre aussi des engagements mesurés. Et c'est pourquoi nous prenons à chaque fois des rendez-vous que nous essayons de respecter. Et donc pour nous, en termes de mission, on se dit que d'ici la fin de l'année 2025, on ne devra plus parler vraiment de doutes sur l'identité d'une personne et que nous allons vraiment couvrir tous les chantiers qui, que nous avons ouverts. Vous avez dit d'ici l'année 2025 D'ici la fin de l'année 2025. D'ici 20 jours ah, pardon. Ah, d'accord. D'ici la fin de l'année 2025, c'est dans 20 jours. Donc, d'ici la fin de l'année 2025. Donc, dans un an, quelques jours. Voilà, et avec aussi l'accompagnement de tous, c'est-à-dire qu'il faut aussi une adhésion de tous 
pour que les gens aient maintenant un nouveau comportement citoyen, ouais. qu'on arrête de prendre des libertés avec notre identité, ouais. des libertés avec l'État civil, et que surtout on puisse accompagner tout ce processus-là avec vraiment une nouvelle éducation sur l'identité pour que les services se déploient. En cela, la sensibilisation devait être un maître mot chez vous Tout à fait. C'est ce que nous essayons de faire. D'accord, très bien. Merci beaucoup, euh, Monsieur le Directeur Général de l'ONESI, M. Ago Christian Codia, Directeur Général de l'Office National de l'État Civil et de l'Identification. Merci de vous être prêté à cet exercice qui consistait à éclairer la lanterne de nos, euh, de nos concitoyens sur les questions de l'État civil. Merci en tout cas. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. On espère vous retrouver... Euh, D'ici la, la fin de l'année 2025, pour faire le point. Pour faire ouais, le point. On va essayer de faire un point, même si ce n'est pas sur le plateau, comme on l'a fait la dernière fois avec quelques-uns de, des personnes. On les a réunis pour faire aussi le point. Donc, ce n'est pas forcément sur le plateau, mais l'ONESI va s'ouvrir de plus en plus. Et puis, on demande à tout un chacun qui veut des informations de nous approcher. Nous allons vraiment rendre compte. Très bien. La rédivabilité fait partie aussi de notre système de management. Merci beaucoup.